അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് അമ്പത് അങ്ങനെ ആയപ്പം വിജയേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഷംഷീറിനോട് ഞാനങ്ങ് പറയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ മരിച്ചു ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദു ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെതിരാണ് പിന്നെ അവരുടെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് അവരിപ്പോൾ ഭരിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ശ്രമം നടന്നാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ല പകരം അവർ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമോണിയോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ശരി 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 എന്ന് പറയും ഡ്രൈ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ കേരള വിജയേട്ടൻ ശരി 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 അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കണം ശരി ശരി നീ ഇനി ഇത് ഒന്നും മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയണ്ട മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായി വരാറില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നല്ലതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാവ്ലിൻ കേസ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കള്ളക്കഥയായിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രചരണം കേട്ടാൽ തോന്നും അവൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് നിന്നറിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിമിഷത്തിൽ ഒരു അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് പിണറായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാര രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാകപ്പാടെ വലിയ വേവലാതിയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമുദായമാകെ തന്നെയും ഒരു വേവലാതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ ഷംസീർ പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടു അതിൽ പക്ഷേ ഷംസീർ പറയുന്നത് ഈ സംഘപരിവാര രാഷ്ട്രീയവും ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സും മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനകത്തും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നി എന്താ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് വന്നത് ഷനീഷിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ് കാരണം എന്താവും എന്ന ആശങ്ക ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് സംഘ് പരിവാറിൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ അജണ്ടയും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവർ വന്നു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് അവർ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ബാബലി മസ്ജിദ് തകർത്തലത്ത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പല സ്പെക്കുലേഷൻസും കേൾക്കുന്നു ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി എത്രമാത്രമുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പൊതുവിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത്രമാത്രം ഇല്ല ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗിന് ബദൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനയിലേക്ക് പോകല്ല ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിക്ക് ബദൽ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റീസ് സെക്യുലർ ഫോഴ്സസിൻ്റെ പിന്നിലണി നിരക്കലാണ് സെക്യുലറിസം ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിനെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിന് എല്ലാവരും ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘ് പരിവാറിൻ്റെ ഈ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ലൈനോട് ആർക്കും യോജിപ്പില്ല ഈവൺ ഹിന്ദുസിനും ഇല്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു തമ്പിങ് മെജോറിറ്റിയിൽ അവർ ഭരിക്കുമ്പോഴും ടോട്ടൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പതിൽ ചുവട് ശതമാനം മാത്രമേ വോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി അറുപത് പേർ അവർക്കെതിരാ അതെ അത് കാണിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദു ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെതിരാണ് പിന്നെ അവരുടെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് അവരിപ്പോൾ ഭരിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിം ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം തീവ്രവാദിയല്ല ഭീകരവാദിയല്ല മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റീസ് സെക്യുലറിസത്തിന് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ചാവേറുകളും തീവ്രവാദികളും ഉണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ അത് ബേസിക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെതിരാണ് അതാണ് ഞാൻ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഷംസീറിന് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി കാലത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലെല്ലാം എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിന്ന് ധാരണ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളിൽ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി രാഷ്ട്രീയത്തി
മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ചില മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ്സ് തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നു അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി അതൊരു സ്പോയിലറായി മാറി അപ്പം ആ നിലയിൽ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ അവർ സെക്യൂർ ഫോഴ്സസിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരില്ല ആ തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല ഇപ്പോൾ ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ തലശ്ശേരി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ എപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് ആ നിലക്കൊരു ശക്തിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഷംസീറിന് ഈ നേതാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ആ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിദ്വേഷവും വിരോധവുമാണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ സൗഹൃദമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായി ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം വെച്ച് പോകുന്നാളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അന്ന് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐക്കുമായി ദീപമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ സനീഷിന് അറിയാലോ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പരസ്പരം കണ്ടാൽ യോഗ്യം പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങൾ തലശ്ശേരിക്കാരാണ് വി മുരളീധരൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ നേതാവാണ് വത്സം തില്ലങ്കേരി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാണ് കണ്ടാൽ പരസ്പരം കണ്ടാൽ സംസാരിക്കും വിവാഹങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല സംസാരിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് അപ്പുറത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം വെച്ച് വിളിടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ആ ഒരു നേച്ചർ കാരണമല്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ലീഗ് ലീഗ് നേതാക്കളോടും ഈ പറയുന്നതല്ല മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളോടും എന്നുള്ള സൗഹൃദം തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത് അത് പൊതുവിൽ ഷംസീറിന് മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ സി പി എമ്മുകാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലീഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരിക എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ നാട്ടിൽ അതിപ്പോൾ ലീഗ് വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ചില വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരു ലീഗ് ഒരു പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ളൊരു ഒരു പാർട്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ വൈകി നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് തന്നെ ലീഗിന് യോജിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ വിഷയത്തിൽ അവർ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അതാണ് ചില വിഷയങ്ങളിൽ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് പൊതു യോജിപ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ചില കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അതേ വ്യൂ തന്നെയാണുള്ളത് അതിനടുത്ത അവർ നാളെ ഇടതുപക്ഷത്തോടെ സഞ്ചി വരുന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അല്ല അവർക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമായൊരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ല ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയുടെ അഗ്രസീവായ ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലീഗിന് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് വന്നാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ആ നിലക്ക് അവർ ഒരുപക്ഷേ ഇടതുപിന്നിലെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നീട് വന്നാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ഷംസീർ ഷംസീർ ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ സി പി എമ്മിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പദവികളെല്ലാം കിട്ടിയ ആളാണ് പക്ഷേ ഒരു നിർണായകമായ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് തോറ്റുപോയി ഷംസീർ എന്ന് പലരും ഇങ്ങനെ പറയും ഷംസീർ കേൾക്കാത്തല്ല ഈ ചോദ്യം പലതവണ അഭിമുഖീകരിച്ചതാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥം അന്നേരത്ത് ഒരു വിഷമം തോന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു വിഷമെന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ച് നടക്കലാണോ റിയാസും ഞാനും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ബന്ധമാണ് അത് സനീഷിനും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം സനീഷും ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചവരാണല്ലോ അപ്പോൾ റിയാസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ വിട്ടു അയാൾ ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ പോയി അഭിഭാഷകനായി മാറി ഞങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐ തുടർന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി പിന്നീട് എസ് എഫ് ഐ വിട്ടു ഞാൻ ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ വന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോയി പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കളമ്പ് മത്സരിച്ചത് പക്ഷേ വളരെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് നേറോ മാർജിൻ അയാൾ തോറ്റുപോയി അതേ നേറോ മാർജിനിൽ ഞാൻ പിന്നെ തലക്ഷനിൽ ഞാനും തോറ്റു പിന്നീട് അസംബ്ലിയിൽ ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത് പിന്നെ നിയമസഭയിൽ വന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെ ജോഗ്രഫി നോക്കണം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും റിയാസ്
വന്നത് പിണറായിയോട് വലിയ അടുപ്പമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ബന്ധുത്വം വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് റിയാസ് ആ ബന്ധുത്വം വഴിയാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പത്രക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഷംസീറിന് വിഷമം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ആളുകൾ പറയാം റിയാസ് ബന്ധുത്വം എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് റിയാസ് ഡി വൈ എഫ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പൊ ബന്ധുത്വം എഴുതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അയാൾ ഡി വൈ എഫ് അഖിലേന്ത്യ നേതാവാണ് അപ്പൊ അഖിലേന്ത്യ നേതാവായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു പാർട്ടിയുടെ പുതിയ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈം മിനിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ടൈം മിനിസ്റ്റർ കൊടുക്കേണ്ട മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചാൻസ് കിട്ടി അത് അദ്ദേഹം നിരവധി സ്ട്രഗിൾസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളല്ലേ എത്ര കാലം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എത്ര കേസ് ഉണ്ട് എന്തിനു ഈവൺ ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും ജയിലായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ പടവുകൾ താണ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിസേർവിംഗ് ആയ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് തവണ ഷംസീർ സംസാരിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഷംസീറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതൃ ഫിഗറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഇല്ലായ്മ വല്ലാതെ തകർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഷംസീറിനെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിനീഷും ബിനോയും എന്ന പോലെ തന്നെ ആ വീട്ടിലൊരു അംഗമായിരുന്നു ഷംസീർ സനീഷിന് സനീഷിന് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് സനീഷിന് അറിയാം സനീഷിനും സനീഷിനോടും വലിയ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും കൂടിയിരിക്കേണ്ടതെന്ന് സനീഷിനും അറിയാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ സനീഷിനറിയാം പൊതുവിൽ യൂത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് മുതൽ എനിക്ക് പരിചിതമായ മുഖമാണ് സഹവ കൂടിയിട്ടത് എയ്റ്റി സെവനിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ എൽ പി ക്ലാസ് പഠിക്കുക അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ടി വി ഒന്നുമില്ല റേഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് കൂടി കൂടിയൊരു ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്കറിയില്ല കൂടിയൊരു ബാലകൃഷ്ണനും സുധാകരനും തമ്മിൽ മനസ്സിലാണ് അന്ന് ഞാൻ വളരെ വേറും വാശിയുള്ള ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ല അതെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കൂടിയിട്ട ഭാര്യ പിതാവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും രാജമാഷൻ രാജമാഷൻ പിന്നെ വിനോദിനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിമാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം എല്ലാവരും സജീവമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ഫൈറ്റായിരുന്നു കാരണം അത് മാത്രമല്ല ലീഗ് ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പരസ്യ ടി എം എസ് പറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ നിലയിലുള്ള ലീഗ് ഇടതുപക്ഷം മുന്നണി വിട്ടുപോയ ഇലക്ഷനാണ് എൺപത്തിയേഴ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫൈറ്റായിരുന്നു ആ ഫൈറ്റിൽ എങ്ങനെയും ജയിക്കണം എന്ന് വന്നപ്പോൾ വീറും ഭാഷയുള്ള മത്സരമായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കൂടിയിട്ട പേര് കേൾക്കുക പിന്നീട് കൂടിയേരി ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വിവാഹങ്ങൾ വീട്ടുകൂടലുകൾ ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ ദൂരത്ത് കാണും പക്ഷേ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുപ്പവും സ്നേഹവും വന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് ആ കാറിൽ ഒരു സീറ്റ് എനിക്കുണ്ട് കയറിയെങ്കിലും ആ കാറിലെ യാത്ര തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് പയ്യാമ്പലത്ത് വരെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം ബാധിച്ച വരം ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുന്ന ഒരാൾ ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിനും പുറത്ത് ഒരു ഔട്ട് സൈഡർ ആദ്യം അറിയുന്ന ഞാനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിനാണ് രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് സ്പീക്കറായി അതിന് മുമ്പ് നാലാം തീയതിയോ മറ്റോ സെപ്റ്റംബർ നാലിനോ നാലിന് ടി വി രാജേഷും ഞാനും ഡി സി ഓഫീസിലെ ബാബുവട്ടനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അർജുനും ഞങ്ങൾ നാല് പേർ കൂടിയിലേക്ക് കാണാൻ പോയിരുന്നു
പിന്നെ ഇത് മീഡിയക്കകത്ത് ചോരണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സി ഞാൻ സി എം ആയിട്ട് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് അമ്പത് അങ്ങനെ ആയപ്പം വിജയേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഷംഷീറിനോട് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ മരിച്ചു നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം നീ പൊരുത്തപ്പെടുക സംസ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ജയരാജനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജയരാജനും നീയും കൂടി ആലോചിക്കുക മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഔദ്യോഗികമായി വിജയേട്ടൻ വിളിച്ചു പറയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ അവർ തമ്മിൽ വിളിക്കുക ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ വിളിക്കുക വിജയ് എന്നാണ് പിണറായി എന്നാണ് തിരിച്ച് പിണറായി കൂടിയിരി എന്നല്ല വിളിക്കുക ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ മരിച്ചു നിനക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഒന്ന് ബോഡിയുടെ കൂടെ വന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിലുൾപ്പെടെ സ്വരാജും ഞാനും നമ്മളൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വി രാജ് ഇത് പറഞ്ഞത് പിണറായിയാണ് ഷംസീറിനോട് പറയുന്നത് പിണറായിക്ക് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഘാതമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ തലശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ വന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ നേരത്തെ തലശ്ശേരി ഓഫീസർ കിട്ടിയിരുന്ന പ്രശാന്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാലകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേന്ന് ഞങ്ങൾ അരൂരിന്ന് കണ്ടതാണ് അരൂർ തൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ എടുപ്പിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് അരശ്ശേരി നീ ക്യാമ്പയിൻ അവസാനിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി നൂറാം വാർഷിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നൂറാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നീ അങ്ങനെ വന്നാൽ മതി ഞാനങ്ങ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പത്തൊൻപതിന് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ ആയിട്ട് വളരെ വാത്സല്യവും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കന്ന് ഗ്യാസ്ട്രോ സർജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജൻ ഇല്ല അങ്ങനെ മിംസിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രശാന്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ മിംസിൽ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ സാബുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓ ശരി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു സാബു അപ്പോൾ സാബു പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാബുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അന്നേരം അരൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരിയാണ് എൻ്റെ കാറിൽ എൻ്റെ കൂടെ അമർ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട് അവരെ കാറിലാണ് വരുന്നത് അവർ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വന്നു അവരെ കാറിലാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ കാറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡോക്ടർ ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശംഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചും കൂട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചില അൺനാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ബേജാറായി അല്ല അത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻസറസ് ക്രോത്ത് ആണോ സംശയമുണ്ട് അത് കേട്ടത് കൂടുതൽ ഞാൻ തകർന്നു ഇത് എൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അവരെൻ്റെ കാറിലുണ്ട് എനിക്കിത് കാറിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ കാറൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയപ്പം ഞാൻ വിജയേട്ടൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ബാലകൃഷ്ണന് ഞാൻ വിളിച്ചത് വിജയേട്ടൻ ചോദിക്കും വിജയേട്ടൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും അല്ല നീ എന്താ മാഹിപ്പള്ളി പെരുന്നാളുള്ളതിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാതിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പറയാൻ പെട്ടു പോയതാണ് കാരണം അവർ ബ്ലോക്കപ്പെട്ടു സി എമ്മിൻ്റെ വണ്ടി വാഹനവ്യൂഹം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ തന്നെ മറുതലക്കലുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഞാൻ എനിക്ക് ഗണിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ശരി 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 എന്ന് പറയും ഡ്രൈ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും വിജയേട്ടൻ ശരി 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 അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കണം ശരി ശരി നീ ഇനി ഇത് ഒന്നും മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയണ്ട മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഡോക്ടർ നമ്പർ ഇങ്ങ് അയച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ സി എം വിളിക്കും സി എം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതി രാവിലെ അവർ തമ്മിൽ
ഒരു സഹോദര ബന്ധമാണ് രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം അതാ രണ്ടുപേരുടെ ആസ്ഥാനം തന്നെ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അളവറ്റ രീതിയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിണറായിയിൽ നിന്ന് ഷംസീർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താ അതായത് പിണറായിയെ ഇപ്പം ഷംസീറിനെ എനിക്കറിയാം ഷംസീറിനെ കോളേജിൽ കാണുന്ന കാലം തൊട്ട് ഷംസീറിന് പിണറായിയോട് നേർക്ക് നേർന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സൗഹൃദവും സൗഹൃദം അല്ല ഒരുതരം അടുപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് താങ്കളെയും ഷംസീറിനെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഷം പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഏത് തരത്തിലുള്ള നേതാവാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം ഇടപെടും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻ സനീഷിനറിയാം നമ്മളൊക്കെ കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഞാനും സനീഷും രണ്ട് മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് സനീഷിനെ കാണാൻ വന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പാലക്കാടെന്ന് അദ്ദേഹം വരുന്നത് നേരെ എൻ്റെ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണ് നിങ്ങളെന്ന് അവിടെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ പി ജി ക്യാമ്പസ് പഠിക്കുന്നു വന്നു കണ്ടു സംസാരിച്ചു പുറത്തൊക്കെ മുട്ടി സനീഷിനെ പുറത്ത് മുട്ടി സനീഷിന് ഓർമ്മയാണ് പുറത്തൊക്കെ മുട്ടി തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി പോയ പിണറായി പിന്നെ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് പാർട്ടി പുഞ്ച പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പുഞ്ചോട് പറയുകയാണ് തടയിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആരോഗ്യം നോക്കണം ആരോഗ്യം നോക്കണം അദ്ദേഹം അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ കാര്യമില്ല ഒരു ലീഡർ നിലക്ക് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാം അതെ അതെ അതിനപ്പുറത്ത് സംഘർഷങ്ങൾ കാണുന്ന ആളാണ് ദീർഘകാല തനുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സധു സധു തലശ്ശേരി പാർട്ടി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയാണ് സധുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സധു ആ ശംഷീറിനെ തടയിക്കണം ഞാൻ പിണറായിൽ വൈദ്യനെ ഏൽപ്പിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എല്ലാം ഒരു സാമട്ടിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളത്ര കെയർ ചെയ്തില്ല പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ള വേറൊരു വിഷയം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോലും മൈന്യൂട്ടായി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിജയട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ പൂർത്തി പിണറായി പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കും അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ആളല്ല അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ റിയാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഷംസീൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ കണ്ട് പിണറായി ഒരു പ്രകടന വരുതയുള്ള ആളല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആളവും ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് വാത്സല്യ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് എസ് എഫ് ഐ ഓഫീസിൽ തുറന്നു നോക്കും എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടില്ല നിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വരുത്തിൽ ഉണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയി കാണുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആ കണ്ട ഒരു തലയാട്ടും അത്രയാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷേ കൂടിയ രംഗം കൂടിയ തന്നെ തിരിച്ചാണ് വളരെ സ്നേഹവും ലോകിയോ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതേസമയം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ കണ്ട ഗുണം പ്യൂർ മെറിറ്റ് മാത്രം നോക്കി തീരുമാനം എടുക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം ഞാനുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ എന്തെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മെറിറ്റോറിയസ് ആയി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ലീഡേഴ്സാണ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ഷംസീറ നമ്മുടെ സി പി എം പൊളിറ്റിക്സിൽ ഏത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പിണറായി വിജയൻ രണ്ട് ഭാഗത്തായി എന്നുള്ള വലിയ വിഭാഗീയതയുടെ കാലമായിരുന്നല്ലോ അത് പാർട്ടി തന്നെയും സംബന്ധിച്ച വലിയൊരു വിഭാഗീയ കാലമായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ അന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാണ് അന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആയിരുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാവ് പിണറായി വിജയനോട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പിണറായി ഒരു കാർക്കശക്കാരനാണ് ശരിയല്ല എന്നൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് ആ കാലത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിണറായി എങ്ങനെയായിരിക്കും കടന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് വലിയ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ഒന്ന് കുലുങ്ങിപ്പോകില്ലേ ആ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുമ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കകത്ത് കഴമ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ തീർത്തും കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലാവ്ലിൻ കേസ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കള്ളക്കഥയായിരുന
രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച പറയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അപ്സെറ്റായി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ട കഴിഞ്ഞ എനിക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു നിന്നറിയുന്നതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിമിഷത്തിൽ ഒരു അപ്സെറ്റായിട്ട് പിണറായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളൊരു കൗതുകം വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ അക്കാലത്തിൽ വലിയൊരു ഇമേജ് പക്ഷെ മൂപ്പർ കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത് ഭരിക്കുന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഐ സി പി എമ്മിൻ്റെ അതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ അത്ഭുതവും കൗതുകമാണ് അല്ലേ അതെ അതുമാത്രം അദ്ദേഹം നാൾ വിൽ പവർ ലീഡറാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കും അതിനെന്തെല്ലാം എതിർപ്പ് വന്നാലും നടപ്പിലാക്കും ഇ പി ജയരാജൻ സമീപകാലത്ത് വലിയൊരു ആക്ഷേപം വന്നു അത് വലിയ ചർച്ചകളായി ഷംസീറും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകനെയും ഒക്കെ കൊണ്ട് റിസോർട്ടും ഹോട്ടലും ഒക്കെ നടത്തിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ലൈന് വിരുദ്ധമല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പല നേതാക്കളും ഒരു ബൂർഷുവാ ജീവിത രീതിയിൽ അങ്ങ് അഭിരമിച്ച് പോവാണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഇ പി ജയരാജൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപമൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആക്ഷേപം വന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ടി വിയിൽ കണ്ട കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ മറ്റു കാര്യം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിയാലോ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അറിയില്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പത്രങ്ങൾക്കകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പം പാർട്ടി ആക്റ്റീവ് പോളിറ്റിക്സിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അതിൻ്റെ മാന്തി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല പത്രത്തിനകത്ത് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മക്കൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന സമയത്തോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അവർ അവരുടെ കുടുംബം പട്ടിണിയടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ജീവിക്കേണ്ട അവർക്ക് അവർ ന്യായമായ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന എന്താ തെറ്റുള്ളത് ഷംസീറിൻ്റെ സഹോദരൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ വാർത്ത വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഷംസീറിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ പത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനും കണ്ട വാർത്ത ഇപ്പോഴാണ് സ്പീക്കറായപ്പോഴാണ് വാർത്ത പൊന്തിയത് അയാൾ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ഥാപനം കുറേ കാലമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥാപനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്യൂർലി ലീഗലിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അനുകൂല്യം അയാൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ പേരെടെയും പോയി പറയുന്ന ആളൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളത് കണ്ട സനീഷിന് രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ അയാളെ എന്നെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അയാൾ വളരെ സൈലൻ്റായി പൊതുവിൽ ഒരു ഉൾവിലി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് അയാൾ ഒരു ബിസിനസ് ഗൾഫിലെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് നാട്ടിൽ വന്നു ഗൾഫിൽ ചില സെറ്റ്ബാക്ക് വന്നപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് നടത്തി ജീവിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്പീക്കറായി പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങളൊരു വരാൻ അനുവദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് പറയുക ബന്ധു ബന്ധുത്വ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ചോദ്യം അത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മീഡിയ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ബന്ധുവായതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ന്യായമായ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭാര്യക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഷംസീർ വല്ലാതെ പാടുകൂട്ടുന്നതാണ് ഭാര്യക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രചരണം കേട്ടാൽ തോന്നും അവൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളെന്നാണ് അവർ ജെ ആർ എഫിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത ആളാണ് മുസ്ലിം വിമൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഓഫ് മുസ്ലിം വിമൻ ഇൻ നോർത്ത് കേരള എന്ന വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് അവാർഡ് ചെയ്ത ആളാണ് പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് സ്ഥിരം ജോലിയില്ല എന്താണ് അയോഗ്യത ഡോക്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവാൻ നെറ്റുണ്ട് പി എച്ച് ഡി ജെ ആർ എഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അയോഗ്യത എൻ ഷംഷീറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവരെ ഹോണ്ടിയാണ് പിറകെ പോയി ആക്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല ഈ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ എന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പദവികളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷംസീറിനെ പോലെ അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയിലാണ് പക്ഷേ ഗവർണറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നമ്മൾ വലിയ തർക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും
ബേക്കൽ ഫെസ്റ്റാണ് ഉദുമ എം എൽ എ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുക അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക റിലിജിയൻ നമുക്ക് വേഷവിധാനത്തിലൂടെ ഒരു മതം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പത്രത്തിലൂടെയും സൂക്ഷിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഡേറ്റും അവരുടെ ഡേറ്റും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല വളരെ വൻ വിജയമാണ് വളരെ ക്രൗഡഡാണ് ആ പരിപാടി അതിലും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം റിലിജിയൻ കാസ്റ്റ് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ശ്രമം നടന്നാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ല പകരം അവർ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമോണിയോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഷംസീർ ഈ സ്പീക്കർ ആയതിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുതിർന്ന സാംസ്കാരിക നായകരുടെ എല്ലാം സന്ദർശിച്ചു എം ടിയുടെ സ്ഥലത്തേക്കും ടി പത്മനാഭൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അവരുടെ ഒരു ആശംസ ഒരു ആശീർവാദം അതിലിപ്പോൾ പപ്പാട്ടനുമായി എനിക്ക് ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമുള്ളതാണ് പപ്പാട്ടൻ എന്നെ ശാസിക്കാരുമുണ്ട് നല്ല സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് പപ്പാട്ടനെ ഞാൻ കാണാൻ പോയി എം ടി വ്യക്തിപരമായി എം ടി എനിക്കറിയാം എം ടിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എം ടിയെ കാണാൻ പോയി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ലൈബ്രറിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് സെലിബ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് സെലിബ്രേഷൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാനാണ് പോയത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് മുകുന്ദട്ടനെ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലായിട്ട് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് അതുപോലുള്ള കൾച്ചറൽ ഫിഗേഴ്സിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വ്യക്തി എന്ന് നിലയ്ക്ക് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമക്കാരോടൊക്കെ സിനിമക്കാരുടെ ഏറ്റവും പരിചയമൊക്കെ പരിചയമൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല മോഹൻലാലിന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷം ആണെങ്കിലും യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പീക്കർമാർ വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗരിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കാറൊക്കെയുള്ളത് എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് ഭാവി ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ എന്നൊരു കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു പൊസിഷൻ ആണല്ലോ അതുപയോഗിച്ച് എന്താ ചെയ്യാം ഷംസീർ ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ബുക്ക് ഫെയർ കെ എൽ ഐ ബി എഫ് എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേൾഡ് റിനൗണ്ട് ആയ റൈറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓതേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പലതും ആശയങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നിയമസഭ പരിപാടി നടത്തുമ്പം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി ഒപ്പം കക്ഷി നേതാക്കൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കക്ഷി നേതാക്കന്മാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ സംസാരിച്ച് മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാം യോജിപ്പോടുകൂടി നിയമസഭക്കകത്ത് പല ഇന്നോവേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പ്രതിപക്ഷം നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ കേട്ടൊരു പ്രസംഗത്തിൽ ഷംസീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ നിങ്ങൾ പവനായി ശവമായി എന്ന മട്ടിലായി നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എന്ന് കളിയാക്കുന്ന ഒരു ബൈറ്റ് ഞാൻ കേട്ടു സഭക്കകത്ത് അപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായിട്ട് സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ഷംസീർ സതീശിനെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്പീക്കറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സഹകരണം കിട്ടുമോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവർക്ക് പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലേ വളരെ നല്ല സഹകരണമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസം ഇപ്പോൾ നാല് മാസം തികയാൻ പോവാണ് വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപനേതാവ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും നല്ല പിന്തുണയും ധൈര്യത്തിൽ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ നല്ല സഹായവും സഹകരണമാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരി വ